വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഹോളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ സെയിമാണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി വീഡിയോ സോ നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ വരച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു സീറോ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് സൈസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റെഡിൽ നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മൾ വരച്ച ബേസും അതുപോലെ സീറോ ലൈനിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബേസിക് സൈസ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷാ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഷാഫ്റ്റാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു സൈഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെത് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ബേസിക് സൈസിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് ടോളറൻസ് റീജൻ ഈ രീതിയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെത് ദൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ഡീവിയേഷനും അപ്പർ ഡീവിയേഷനും മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ലോവർ ലിമിറ്റും സീറോ ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇ ഐ ഇ എസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇ ഐ ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഇൻഫീരിയർ അപ്പോൾ ഇ ഐ എന്നുള്ളതാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ്റെ മാർക്കിങ് അതും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഷാഫ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇ ഐ ഈസ് ദി ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റും സീറോ ലൈനിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മളുടെ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എസ് എസ് ഫോർ സുപ്പീരിയർ ഇനി ഇവിടെ ഏതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ സോ നിങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി ഇ ഐ ആണ് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഐ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൾസോ വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കാരണം ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ലൈനിനെക്കാട്ടി മേലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൈസിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് സോ ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ബേസിക് സൈസ് ആണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഷാഫിൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ബേസിക് സൈസാണ് ബട്ട് ദി ലോവർ ലിമിറ്റ് കോൺസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി സീറോ ലൈനാണ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദി ബേസിക് സൈസാണ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ലോവർ ഡീവിയേഷൻ വരിക സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ സീറോ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് ദൻ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഇ എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബേസിക് സൈസിനെക്കാട്ടി വലുതായിരിക്കും സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഇ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സുപ്പീരിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ
ദെൻ ഈ ഒരു കേസിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇ ഐ ആൻഡ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ഐയും ഇ എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒന്ന് മറ്റതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് സോ ഇ എസ് ഇ സീക്കൽ മൈനസ് ഓഫ് ഇ ഐ ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ബേസിക് സൈസ് ഈസ് ദി ഇ ഐ ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ദി ബേസിക് സൈസ് ഈസ് ദി ഇ എസ് സോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ ഐ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് രണ്ട് ഡീവിയേഷൻസും സീറോ ലൈനോട് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ നിൽ എന്നാണ് പറയുക ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു കേസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ആണ് നമ്മളവിടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി സീറോ ലൈനാണ് സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സീറോ ലൈനിലാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോളറൻസ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്കാണ് വരിക സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളറൻസ് റീജിയൺ സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് വരിക സോ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കേസിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇനി ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും സോ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഈ ഒരു കേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കോൺസേർട്സ് വിത്ത് ഈ സീറോ ലൈനാണ് സോ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് ഡീവിയേഷനാണോ സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എസ് ആണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളെ ടോളറൻസ് റീജൻ എൻ്റയർലി ബിലോ ദി സീറോ ലൈനാണ് സോ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും സീറോ ലൈനിന് താഴെയാണ് സോ അത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം So this is our fifth case. Now we have this is the lower limit and this is the upper limit. Now we have the upper deviation of the upper limit. So the upper limit is zero line and the distance is the upper deviation of the ES. Then the lower limit is സീറോ ലൈൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ അഥവാ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ഈ കേസിൽ ഇ എസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ബേസിക് സൈസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച